，给我抓起来！住手！哎，岳轩，你这是干什么？你别冲动啊！把枪放下！你爹娘现在在我的手里，放下枪啊！不然我一枪崩了他们。龙墨花，你也来了。看来这出戏变得更热闹了啊！世纪周，你丧尽天良，逼着你儿子跟你一起做坏事，你知道你现在都把他给逼死了吗？什么？狄文死了？反正他这一辈子活着也是为了我、啊。世纪周，你太没有人性了！我已经知道了，就是你害死了我爹娘。我今天一定要为他们报仇。顾海棠，你说这话要有凭有据啊！没有证据就是诬陷呐！是你儿子亲口检举的你，你还有什么可狡辩的？龙墨花，胡副官马副官的兵马，就要包围整个昆阳了。你爹他早就无力回天，你何必再跟朗家的人为伍呢？你们的奸计早就被我爹识破了，胡副官和马副官早就被围剿了，现在该投降的人应该是你吧？啊？这怎么可能啊？哎哎哎，岳轩岳轩，你你听我说啊，朗思年，是朗思年抢走我心爱的女人。我深爱着胭脂，我当年忍辱负重，苦心经营着十行路，就是为了养活你和你娘啊！我想给你们一个幸福快乐的日子，是朗家的人呐、啊，是他们毁掉了我们三个人一生的幸福，毁掉了你娘的一生啊！闭嘴！杀死胭脂的人就是你。擦肩而过的人是你，我只是和胭脂发生了争执。我走的时候，胭脂还活着，他只是昏迷，对不对？哼，是，是我杀了胭脂，因为我不想再看到胭脂一辈子跟朗思年纠缠不清。我是为了要成全他。世纪周，你执念太深。自从胭脂嫁给你之后。我跟胭脂已经再也没有任何关系了，你怎么能够伤害一条无辜生命？朗思年，你不要再在我面前再装什么清高了，我最痛恨的就是你这张伪善的脸。好，既然你们现在都知道事情的真相了，我世纪周无话可说，但你们要拿我的命，恐怕没那么简单。过来，老爷，偷偷给我让开！否则我一枪打死他！石继洲，你是逃不掉的，快把他给我拿下！谁让？石继洲
，你可以走。老爷，你千万不要伤害月明。走，月明，月明，月明，走，走，月明，娘，娘，娘，你放心。我一定把他救回来，师弟兄，你绑错人了，他根本就不会在乎我的。进去，错，你才是我最大的筹码。其实朗家的人最在乎的就是你呀。你以为你之前干的这些勾当，朗元勋会不知道吗？他不揭穿你，是因为在他的心目中一直把你当成是他最敬爱的大哥。哼。可是你却一次次的主动和我联手，为了打败他，你不惜伤害狼李春的利益，你是不是太傻了？原本你可以在狼李春大展拳脚的，可是现在这一切，全都让你自己给毁了。你说，你自己是不是很愚蠢，很可悲呀、啊？哼！石金洲，石金洲，走！老元勋，你们这样步步的紧逼，是不是要逼得我跟朗月明同归于尽啊？石金洲，你把我哥放了，我来替他。哎呦，还真是兄弟情深呐！朗月明，你看到了没有啊？你这个弟弟是怎么对你的？到现在还这么帮你，你是怎么对他的？啊，你还有没有脸活在这个世上啊？我干脆一枪送你下地狱！哎，石一洲，你听我说，只要你把我哥放了，咱们之前的恩怨一笔勾销。蓝月轩，到了这一步路啊，我已经没想再要活路了。石一洲，你再向前，我就一枪打死他。你不是一直想要芙蓉膏的配方吗？我给你。你说的是真的吗？云台滑倒，肤乳，拥丹毒，振心一色，驻颜轻身，双后牡丹，润月白芍。不可能！你们两个是不是又串通了要骗我？当年顾顺奇死在我的眼前。这张配方不可能在你的手里，你别想骗我，石继昭，你终于承认了，就是你杀死了我爹。你啊！不要再说了，我不会同意的。哎，顾兄，你太凶了！不要再说了，我话说的很清楚了，这是我祖传之物，我要传给我女儿的。啊醒醒！醒醒！醒醒！醒醒！你是好人吗？好人吗？来，快给我解开！啊，好的，我来救你。我爹是个坏人，他杀了我娘，你快带我走吧。你爹杀了你娘？真有这个事？啊！好，跟我跑。
没事吧？跑不动了。这个带上，记住，我们两个分头跑，你活下来，把这个东西交给我的女儿，记住了，她叫顾海棠，顾海棠，顾海棠，站起来，快跑！得到这个配方，怎么样？不惜杀了我爹，还把罪行嫁祸给朗家。你以为这样能够成功吗？幸好老天有眼，让这个配方到了朗家，是我爹的安排，让我和月轩相遇，就是为了让我们查明真相，替他报仇。少啰嗦，赶紧把配方交给我。海棠，不要，少给我啰嗦。我来。雷轩，站住！把配方给顾海棠，让他拿过来。是季周，听到没有？要不然我一枪打死他。雨轩，给我吧。小心啊！海棠，海棠。没事吧，哥？你没事吧？没事，你受委屈了。现在情况都很稳定，他的脏器没什么问题，各项指标也都正常。但是他的头部受了重创，所以现在还不能醒过来。您什么意思？醒不过来了？影响脑部问题的情况很复杂，一时还没有什么办法确定下来。即使确定了，以我们现在的医疗条件，也是束手无策。你的意思是治不好了，就得这么一直躺着？对不起。没有更好的办法。那你们这些医生有什么用？你们技术不行，那国外呢？国外的医生能不能治好他？他这么大一个活人，总不能一直躺着吧？你们，你们怎么就没有人能把他叫醒呢？你们的心情我非常理解，但是据我所知，迄今为止，全世界还没有一例治好的病例。我本人也是从国外进修回来的，我对我的判断，我可以负全责。负责，负责！你有什么资格负责？你有资格说这场白大话吗？哎，莫华，对不起
大夫，我们出院。出院不行，在医院起码能保证病人的各项机能不会退化。万一出现褥疮之类的顽症，我们可以及时给他治疗。那你有多大把握能让他醒来？抱歉，我没有太大的把握。我有。你有什么？不就是醒不过来贪睡吗？我能治好的。我们出院，叶轩，你不要冲动好不好？哥，你看我这个样子，像冲动吗？我不建议你这么做。大夫，按您的意思，他现在已经没有知觉了。但你不是他，你怎么知道他没有知觉？你怎么知道他现在听不见我们说话呢？你躺这试试，别说个把月了，三天，你难受不难受？你们不是总说？要给患者信心吗？要相信有奇迹吗？我怎么觉得你一点都不相信会有奇迹？我觉得你的信心还不如我呢。大夫，这病我治了。月轩，哥，你去办一下出院手续。莫华，留下来帮我收拾收拾，咱这就走。他是不是傻了呀？海棠，咱们回家没有啊！放心吧，有月轩在，他一定会将月明安全的带回来。我错了，我彻彻底底的错了。当年因为我的嫉妒，姐姐害死了胭脂，让月轩从此失去了亲生母亲。我错怪了你这么多年。当年我怎么就那么轻易信了他的话？是我自己的自私和懦弱，才造成了如今的悲剧。错的是我，我还隐藏了月轩的身份。我担心你与胭脂的关系，你会不接受月轩。这辈子我已经对不起胭脂了，我必须将他的儿子好好抚养成人。而当时你刚好承受着失去月圆的痛苦。所以我才出此下策，假装在路上偶遇月轩，让你收养他。我最近一直在想，虽然也许是你和胭脂所生，但我和他确实有母子情分。不管以前发生什么事，咱们一家人过了二十年。就算不是一家人，也过成了一家人。这把岁数，仍旧对过去耿耿于怀，使我真的没活明白。你能这样想，真是让我惭愧。我们夫妻这么多年，错就错在。我没有早日把这段往事说开，别在心里太久，太
太难受了。现在真相大白，希望一切都来得及。来得及。等月明和月轩回来。我会用我的后半生弥补你们眼前的这片星空也黯然失色，我生活中的一切因为失去你的陪伴而索然无味。我现在真的很后悔没有珍惜你在我身边的日子，现在我只能在回忆中与你相会。海棠，你到底喜欢什么样的人啊？反正不是你这样的。我怎么觉得你喜欢的就是我这样的？今天的粥，味道还合适吗？咸了还是淡了？我明天给你做你最喜欢吃的红烧鲫鱼吧，好不好？夏荷，都一年了，海棠姐什么时候能醒来？月轩哥说了，我姐现在只是在休息，她一定会醒过来的，一定的。
自己的生命和命运。海棠，别离开我太久好吗？也别让我离开你。谢谢你能来送我。原本我只想一个人悄悄的走的。医生让我不要来打扰你，但我还是想来送送你，想和你说说心里话。海棠躺在病床上。已经一年多了，没想到月轩能够不离不弃的照顾她。看到这一幕，我真的是很感动。我原本以为月轩只是一时冲动，没想到他对海棠用情这么深。事到如今，难道你还有什么事情放不下的吗？已经放下了。只是有的时候还会幻想，如果海棠当初没有来到昆阳，如果他们两个没有相遇，那我现在是不是已经是月轩的妻子了？如果我不那么任性，能像海棠一样善解人意，月轩会不会早一点的注意到我？但是我太自私了，因为我的自私。海棠受了那么多的苦，月轩遭了那么多的罪。我每一次看到月轩守在海棠身边的时候，我都痛恨我自己。可是我又无能为力。如果我能早一点意识到自己在月轩心中的地位，早一点放手的话，他们两个是不是就能早一点幸福的在一起了？其实我挺羡慕你的，月明，因为你可以离开。我的离开不是逃避，是赎罪。是我的不自量力，让郎里川百年的基业毁于一旦；也是我的心胸狭窄，让海棠和月轩这么恩爱的一对被我拆散。我已经没有脸面对大家，所以我选择悄悄的离开。想去国外学点技术，不管是十年、二十年，乃至三十年，我都要把技术带回来，把郎里春推向国际市场。我也要重新振作起来了。等到海棠醒来的时候，我要让他看到一个不一样的我。那你接下来打算怎么做？难道代父从军吗？国有花木兰，今有我龙墨画。<笑>好啊，记得回来的时候，带个洋妞当媳妇啊。<笑>好了，雨下这么大，早点回去吧。嗯，一路顺风。
，你是谁啊？我，我是月轩啊。我们认识吗？那你不记得我了？你还记得这是哪儿吗？这是我的花园啊。可是，你怎么会在这儿？那你还记得这个花园是谁给你盖的吗？你看，这里的一草一木，都是我为你栽种的。这里的一砖一瓦，也都是我为你铺设的。你？我给你讲故事，你想听吗？嗯，那你快说吧，我还要回家呢。从前有一个没心没肺却又很善良的女孩，爱上了一个放荡不羁、潇洒倜傥的男孩。你说重点吧，我真的着急回家。好，后来，后来他们两个人相爱了。他们在一起，研究了很多受欢迎的胭脂水粉、香水口红、化妆用品。不管女孩做什么，男孩都很支持她。就算是有的时候，男孩犯了错误。女孩也会毫不犹豫的原谅他。女孩为了表达对男孩的爱，她把自己变成了这个世界上最可爱的姑娘，而男孩为了爱这个女孩，不惜一切代价，把她变成了全世界最幸福的女人。但是事与愿违，就在他们差一步就修成正果的时候，女孩离开了这个男孩。男孩苦苦的等候她，寸步不离，无时无刻不陪在她的身边，和她一起见证了三百六十五天里的日出日落。在这三百六十五天里，他没有让他吹过一次风，淋过一滴雨，没有让一粒沙尘落在他的身上，也没有一只飞虫敢在他的身上停留。但是女孩还是没有回来。不过，男孩坚信，女孩的心就在这里，所以他寸步不离，无论如何都要等她回来，因为她在他心里就像是阳光、雨露、食物、空气一样不可取代。就算有一天，这个女孩不再需要他的呵护了，不再需要他的呵护下的阳光、雨露、食物、空气了，男孩也会毫不犹豫的放弃一切，与女孩感受同样的感受，陪着女孩。去他想去的地方。你说完了吗？还没有。但如果你有事的话，你就先去忙。不过你记得一定要回来。
，谢谢你一直以来的陪伴。这一年，你跟我说的每一句话，对我做的每一件事。全都知道，都知道。我再也不想跟你分开了。